、2016年、阪神伝説ドラフト、当時の反応がこちら。2016年のドラフトといえば、創価大田中正義、大尾林大、佐々木千早などの目玉がいました。しかし阪神は、白王大、大山祐介を一本釣りし、悲鳴が上がるという事件が起きました。ではこの年の阪神ドラフトを、全体で見るとどうだったのでしょうかそこで今回は、こちらの当時の反応を見ていこうと思います。ドラフト直前の反応。佐々木単独指名。佐々木が競合しないとか、さすがに上手すぎるし、そうなったら、安心してやったりやでマジで、大学の実績ケチつけようない、思うけど。山岡はちっちゃいから、あかんやろ思ってたけど、NHK で特集やってたけど、やっぱり変化球の曲がり方は、精度高いな、あと、研究熱心やわ。地元枠は、佐伯を取れたらそれでいいわ。あとは好き勝手にやってくれ。佐々木は斎藤正樹2世。田中いなけや、普通に3、4強豪レベルだし安心しろ。過去8年のドラフト1位2008年から、シャオ、バツ、フタガミ、バツ、エノキダ、三角、伊藤、バツ、藤浪、丸、岩貞、二重丸、横山、三角、高山、二重丸。佐々木単独いけるか単独なら、これ以上ないうまい結果やけど。1位、大山祐介、内野手。白鵬大えは誰やねんーヤミキザケンなよアホすぎワロタおいー入力間違っとるぞーバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカ野手なんか指名してアホかなんなんこれ金本驚いた外れ1位でも十分いけるやつに特攻とかアホすぎるやろ岩貞と青柳育てる気やししゃあない投手はもういらんわけやこんなはずじゃなかったヤミキさえいなければサプライズすや、おもろいと思ってるんちゃうぞ、ボケ。何楽しみに過ごしたらええの。絶対に足を強化する、という信念感じるけどな。おーおーおーおーおー、やややややややや、まままままままままままどう見ても、外れドラフト確定です。ありがとうございます。11球団が投手指名で、阪神のみ野手。お笑いドラフト。うちが一番会場を沸かしたな。ある意味、勝利や、やらかしはシーズンだけにしろよ。ジャパンの4番やんけ。バケモンなれや。右のスラッターか。大学ジャパンで4番って、期待持てると思う。大山普通に活躍して、ここの奴らに返してやれ。強打力不足やし、4番育てたいという気持ちだけは分かった。と、紹介しきれない、莫大な量のレスが書き込まれます。またここでは紹介できないような、批判的なレスも数多くありました。後半で数件の、ポジティブなレスも紹介しましたが、6000件以上ある中から、絞り出したレスです。まだ大山単独1位という余韻を残したまま、ドラフトは2位指名に移っていきます。2位、小野大輝、投手、藤大。小野、来たー。小野か、地方大学路線やな。すぐ壊れそうな投手。また知らんやつ来た。小野は良い P だぞ。小野知らんのは、単に無知なだけやで。荒削りだが、エースになれる可能性はある。大卒なら即、戦力になってもらわないと、困るわけだが、できるのか ?1 位2位ともに。小野はそれなりの戦力になるだろうけど、大山は何年も辛抱して、使い続けでもしない限り、戦力にならんだろうな。3位、佐伯宏と、投手、スマショ風光。最近、来たー。誰阪神は独自の戦い。全く知らない。えー、知らん。最近はあり。だから誰やねん。高卒投手か。最近知らないやつは、にわかちゃんかなここの住人知識すごすぎやろ。誰やねん。1位大山。はぁ、あ、2位小野。誰やねん。3位最近。ボカーン。今ここ。今気づいたけど、チビを取ってないな。去年のドラフトの選手は確認してないけど、金元になってから、チビを取らなくなったかもな。最近みたいな、ロマン枠の投手は、毎年取らないとダメ。4位、ハマチマスミ、投手福岡大王堀子。また大体来たー。184センチ、87キロ。また投手かよ、なら佐々木いっとけよ。これまたでかいピーやな。まあ将来性やね、素材は悪くない。マジで3年捨てるつもりやな。こんだけ痛いばっか取ってると面白い。全員漏れなくでかいな。なんか知らんだワクワクしてきた。一周回ってこういうドラフトが、大成功する気がしてきたわ。花咲徳春の高橋残ってるやろ。あれあかんのかとっくに取られてるわ。徹底して育てる素材を集めるドラフトしてるな。まあこれもいいんじゃね。初めから会話、投手指名で固めてたのかもしれないわね。それで、重複の可能性があった佐々木より、手薄な野手の大山を、一位指名で行こうと。右の不足はまあ即戦力一人、将来性見据えて、高校生二人でまあ一応は仮解決した感じやな。5位、糸原健人、内野手、JXN オス。糸研来たー。社会人来た。初めて小さいの、来たー。175センチ、78キロやな。180センチ未満来たか。ここでチビスケかよ。糸原かー、渋いな。しかし大学でスルーされたの派なんでやねん。未だに不思議。糸原って、お前らの大嫌いな、細身のタンダマンで、守備はサードのみセカンドはおまけ程度、やけどえんか。6位、福永俊吾、投手、徳島インディゴソックス。
誰や服長って。こいつもええで、185センチに最速153キロか、右は大きいのばっかり取るね。ああ、福永いいピッチャーだよ。二軍と対戦してたはず。ごつい右腕ばっかやな。福永くん、割とすぐ使えそうだけどな。ちな徳島隅だが、福永くんはかなり良い投手やで。福永ってソフトバンク三軍相手に、2試合18回1失点か、いけるやん。7位、長坂健也、保守、東北福祉大。ホッシュ、来たー。肩弱いのに、どうすんだ長坂。ガチで聞きたいねんけど、兄貴なんでニコニコなん長坂って、やつ映像さっき映ったけど、思い切り手打ちで笑った。打撃やず旗よりやばそう。8位、藤谷康介、投手、パナソニック。誰だよ藤谷って、194センチ95キロ、またでかいわー。高校時代、離島のダルビッシュ、って言われてたらしいで、褒め言葉なのかわかりにくいわ。草、ドラフト終了後の感想。素材型、重視のドラフトの方がええと思うけどな、即戦力になれる投手なんか、ドラ1でも10人に1人もいない、どうせ佐々木も田中も期待外れなんやろ。1位の大山くん自体は、本当にいい選手、三塁を埋めてくれる4番候補、2位の小野くんも即戦力の右投手、3位佐伯くん、4位浜地くん、ともども将来数年先を見たら、ドラ1候補の投手に成長してくれる、150型強心右腕、5位の糸原くんで内野の駒不足も解消される。仮に大山が大活躍したとしても、そういう問題やないねん、どう考えても、どこも1位評価して、ないやつをいの一番、しかも佐々木って、ガチガチのローテ候補をスルーしていく、ここが問題やねん。佐々木、大山、小野、佐伯、なら文句なかった。一番大事なピースをあろうことか、自らドブに捨てた。もう来季優勝以外許さんは、入団する選手は全力で応援する。ミーハードラフトじゃなかったから、評価できる、即戦力というより、じっくり育てたい選手が多い。大山の動画見たけど、確かに山田っぽいな。佐々木は他も回避してたところで、評価がわかる。冷静になれば、先発よりも中継ぎが欲しかった。大山が、柳田的存在であることを祈りまくるよ。佐々木が取れても大山は取れないリスク、大山は取れても佐々木が取れないリスク、を天秤にかけて校舎を選んだんだろ。実際、両取りの可能性が大いにあったけど、あくまでも可能性があるってだけだし、田舎で無双で、打撃しようがいい、柳田みたいなもんやな。大山くん、これは3番サードいけるで。1位大山のインパクトはでかかったけど、終わってみればバランスドラフトだったな。金本は、本当にファンをイラつかせるわ。お前ら金本の目信用してないのな。去年のドラフトで取ったの活躍してたのに。金本ってハズレ5球団が、全部佐々木行ったの見て、やらかしたと思わんかったんやろうか。エゴシ、ダイナリオーカは、ダイナリオーヤマ、イコール横田。高山は腐っても大学安打記録作って、ドライチ候補として取り上げられてたから、大山とは何もかも違う。みんなで大山が3割20本80打点したら土下座しようや